К хорошему привыкаешь быстро. Вот и жители дома по улице Тукума-23 успели подзабыть о темных подъездах и неполадках в электроснабжении. А ведь мастера обслуживающей организации предупреждали, займитесь своим энергохозяйством. Перечень неотложных работ предлагали. Старший дома проявил инициативу, организовал собрание, пригласил специалистов. От них жители услышали много того, о чем и не догадывались. В связи с этим было принято решение в рамках значит, имеющихся средств выполнить соответствующие работы. Тогда были злободневные наиболее вопросы, это вопросы канализации и вопросы электрического освещения. Что касается электрического освещения, ну, состояние было такое, что выключатели плохо работали, лампочки были без плафонов, значит, их воровали эти лампочки и так далее. Ну вот, значит, собрание решило, что вот пределок фонда, значит, нужно составить смету. Вы использовали накопительный фонд? Накопительный да? фонд, да. Составить смету и в рамках накопительного фонда произвести эти работы. Установили реле времени сенсоры, вот уже год как не нарадуются. Раньше ради экономии электроэнергии в подъездах оставляли по две лампочки, которые могли гореть сутками. А сейчас экономит автоматика. Реле времени можно регулировать по минутам. По схожему пути пошли и жители дома по улице Цетукшни, 66. Здесь по этому адресу очень хорошо, жильцы все прекрасно поняли, хорошо проработала старшая дома, да, и они в дальнейшем не будут иметь никаких проблем, да, в принципе, потому что у них были уже ну, проблемы с магистральными сетями, вот. и они будут иметь экономию по автоматике, по где-то, ну, от, от, начиная от 100 киловатт в месяц, да, в зависимости от дома, они ну, имеют, от автоматика отдает... Предприятие жилищно-коммунального хозяйства обслуживает 915 жилых домов. Из них в 50 магистральные линии электропитания находятся в аварийном состоянии. Их надо менять, уверяют специалисты. Чем быстрее, тем лучше. И это не все проблемные дома. Порядка 160-170 домов имеют устаревшие систему электропитания, то есть четырехпроводную систему питания, да, с заниженным сечением, то есть это сделано еще по советским стандартам, да, и сейчас это не удовлетворяет требованиям, да, из-за того, что увеличилось энергопотребление, в квартирах установлены Многие имеют микроволновки, э, стиральные машины, компьютеры, да, э, которые, телевизоры, холодильники. Раньше в таком количестве э, потребления электроэнергии не было, и сейчас, э, естественно, что мы имеем некоторые проблемы. Старые сети не справляются с большой нагрузкой. Отсюда высока вероятность выхода из строя бытовой техники и электронного оборудования. Потому специалисты предприятия советуют не ограничиваться реновацией освещения в подъездах. Из соображений экономии в том числе. Многие сейчас заказывают модернизацию освещения, да, которую мы проводим, то есть автоматическое включение освещения в подъездах при движении человека, да, для того, чтобы сэкономить э, потребление электроэнергии. Да. Но одновременно желательно делать и также замену магистральных сетей, где это необходимо, потому что... В любом случае, рано или поздно это придется сделать, но уже экономически не будет выгодно, потому что все дорожает, а одновременно с, замен, с модернизацией, когда это делаешь, тогда ну, это получается как бы экономически выгоднее, потому что одну работу два раза не надо будет делать. С 15 октября на домашней интернет-страничке ДЗКСУ будет размещена информация о состоянии электроинсталляции в многоквартирных домах и сметы необходимых работ на следующий год. Это сведения не только к размышлению, а и к действию. По вопросам освещения в домах можно обращаться по телефону электромеханического участка предприятия 654 76 106.